皮克鞋坛二零一九年上半年性价比最高的耐克篮球鞋是哪款 ？UC 镇静布，如果用来拟标题，可能都会用“竟然”。实际上原因很简单，因为这双鞋非常普通，在一般人看来，它并不会引起任何的波澜。但只要你深入研究、细细品味，你会发现这是一双不简单的 PG 三。大家看我桌上摆的这四双鞋就知道了，我们有多么喜欢这双鞋啊！我这是我们公司对吧？测鞋的时候买的，我自己会花掏自己。的钱来买鞋的这个情况很少，而且一买就是买三双，这个情况也非常少。很荣幸的是，保罗·乔治也挤入了这个二零一一九年的这个第一阵容。二零一八年到一九年的第一阵容的球鞋，你该买谁的应该很清楚的。就光从性价比而言，不说任何的故事，不说任何的球员或者是位置，就应该是 PG 三了啊！攻防两端都非常厉害的。他的鞋多少钱？现在在市场价格才五六百，这就能反映美国品牌的一个什么呢？就是它有美国美式性能的那种感觉，那美式性能大，比如说野马的车，他们都是价格也不贵，性价比比较高的，然后就是我直线加速特别快的车，但是它可能过弯啊什么就不行，就老美就喜欢这种直给，然后又性价比高，所以保罗乔治这个鞋 OK 的，美国就是个老大粗啊，所以这样你就能看到这个品牌这个风格就非常的迥异，所以就完全是能看出来这个美国品牌它其实只适合做什么呢？性价比高的，然后是有自己自己基础的美式性能在的东西，就其实就是耐克的一个毛病。他现在为了钱什么都可以干，就像我说 Adam 的 BB 一样，你做的挺好的，你科科技挺高的，但是你欧文的篮球鞋你抗血片都没有，然后你鞋又不不太分宽窄，就会出现这样的问题。那 o b 比 AD 也是一双鞋，发行量也很大，然后它的主代言人目前是字母哥，也没有抗血片。啊，而且会怼我们，就是我们说欧文五的时候啊，麦克会在他的那些充值媒体小弟里面挑几个人来说我们，来攻击我们。但是科比 AD 并不是一双耐克可能有主代言球星的人，然后就是没有重点推的人。那我们也说他没有抗血片，也去掰的，就没有人来说我们，看到吧？这很像美国什么呢？攻击华为，这就是变脸，你知道吗？就是我要推的东西，你他妈你敢搞我？我要赚钱的东西，你敢搞我？好，我就要搞死你，就是这样子。就是你一旦你跟他的利益起了非常大的冲突，他就要搞你。这双鞋我们已经拆解掉了，然后感谢那位帮我们拆解的那个修复球鞋的工作师，他还是很厉害的。他拆的球鞋很干净的啊，他拆的这个鞋就很明显，然后鞋楦已经拆下来了，整个这个鞋身很干净。拆完之后，大家能看到最基础的配置，有比较厚的前掌气垫，然后有一个三条加强筋的一个小号的抗血片，然后呢还有它的鞋楦，大家能看到这里写了一个九码，然后一个 E 字，就是加宽的鞋楦，这下面写了一个 E， 这是这是宽楦啊，这是一个 EP 版的鞋，包括它后面这个材质很软，其实没有用冲孔。而是整个把整个这个 f i l o n 调软了，呃，我们通过拆解才能看到的加强，就是它自己的改变，它是给鞋身刚性做了加强，然后鞋身的稳定性做了加强，然后就是它的场地感，我们只有能通过拆解可以看到的。首先我们说它的是刚性，大家能看到它这个。鞋身这个大底这里是不是有个凹陷？一方面大家可能说设计上它是为了让这个保罗乔治的签名不会被磨掉啊，所以凹进去了一点。但实际上它在结构上也非常有帮助，它给这个鞋大底橡胶加强了刚性，这个应该很多人都不知道。如果我们是正常的一一片的这个鞋底是这样可以弯起来，对吧？因为中间没有任何的凹陷，它的所有的这个结构都在一个层面上，没有问题。但是当你把这个结构调整了，比如说层与层之间有落差的时候，它会怎么样？你把它弯起来，你会发现，哎，这中间是有刚性的，是不能被弯起来的。所以这一个刚性就是它本来在。呃、嗯，鞋身上的一个很巧思的设计，就直接在大底橡胶上就加强了刚性。一般大家都会是鞋底嘛，鞋底就一张纸片了。那一般的鞋底就是这样子嘛。这个鞋底最脆弱的就是它的足弓这里，它前面还稍微好一点，因为它做了一个这样的圈圈啊，然后这个后面做了一根这样的加强筋啊，让它稍微难弯一点啊，就是这个后面弯，但是中间是最容易的。所以，一般的鞋底就是这么处理的。保罗乔治的这次鞋底就非常有巧思啊，这是一点，就是我觉得通过拆解我们发现，凹陷的这个这个大底结构能够增强这个大底橡胶的这个在某个方向的这个扭矩刚性。为什么要这么做？就是因为托尼哈德曼、保罗乔治三代的这个设计师，他在材料的选择上非常受局限，他一不能用碳板，二不能用特别大面积的抗扭片。因为他最初他在一段采访中说的很有意思，他说我很羡慕像张传喜那样的设计师，他们能够在他们耐克的成本的那个选择里面可以无上限的选择，我可以做啊有切割的气垫啦，然后什么每个尺码都开一个模具啦。这个在托尼哈德曼这个设计低端类的中低端类产品的这个设计师来说是不可想象的，所以他就通过其他的方法
我来在一个命题作文里加强我自自己想要做的东西，橡胶的结构改一改，那可能这个就比改一个那个碳板就会上级部门来说就会好批一点，或者说在成本上核算上就会更便宜一点。刚性 Plus 第二点是这个 f i l o n 大家一般看 f i l o n 材质的话，很少能够看到这这。这侧面有侧墙吧，像老的鞋，比如说基督的大眼睛啊，还有 Hyperfuse 的2011啊，还有 Hyperdunk 的一些系列，曾经都有这个设置。这个我问了一下张笑，张笑说这个有点像就是哥特式建筑的那种呃伏壁的一个结构，这个伏壁叫。嗯，叫非伏壁，就是有点像一个飞出去的一个一个结构，斜着这样支撑的一个教堂的一个尖顶。哥特式的教堂都会造得很高，因为当时天主教、基督教他们发展到了一个非常硬核的阶段，就是希望人能够更加接近于天神，所以就把这个建筑物都造得很高，所以那个顶都非常尖，它就不会。不会是沿用一些传统受力结构的这个局限，就再去造这个教堂或者楼了。尖的建筑一多了，就需要这种非伏壁的支撑。那所以这个东西，在什么时候像非伏壁呢？当你的脚在里面做侧向移动的时候，它会像一个非伏壁一样支撑着你。嗯，它是有一定这个力量的。它单体而言，它可能是一个非常软的 file， 但是它。坐入到这个结构里面以后，它就变成了一个九十度的角，而且下面粗，上面细，就能给你的脚在这边有一个支撑。所以你脚在里面做侧滑的时候，它能够抵住你的脚，在侧面给你一个非常好的呃这个活动空间的限制。大家还记得那个西安，就穿保罗乔治二点五把整个这个鞋都划破了，对吧？那就是因为它的这个鞋面的这个侧墙凸起在后跟，没有在侧面，那所以它那个鞋的受力的那个那个。局限范围就很不受限制，它可以踩着鞋面让脚滑出去，滑出去以后直接把这个鞋面和鞋中地给撕开。那还有一个好处就是它有点像一个叫 T 字钢或者工字钢的一个结构，那这就有点像这个加强筋。为什么有这个加强筋？就是当你这个东西在一个平面上的时候，如果你只是一个塑料片，它是很容易掰的，但如果你加了一条上来，它就会。加强你给你另一个方向的受力，这个就很简单，拿一个纸就能够做的实验。那这张纸大家可以看到，就是没有一个加强筋的时候，它很容易弯折，对吧？容易弯折。好，我把它折一个加强筋出来，两个加强筋出来，它弯它它就这样形变，它不会在中间弯折，它会从两边开始慢慢的卸卸这个力。那还有一个方法就是说，现在这个它的这个侧墙这个凸起来的地方，相当于一个横面上的一个垂直的横面，对吧？两个面。那就是本来这个只是平的，对吧？这样是很容易弯的。然后我们把它就是按对着这个中间线，把它折一下，折成像它这样的一个结构，变成一个角。哎，你去弯它，看到吗？就很难弯，它就不会从中间弯了，看到吗？它的受力点就在这边了，在前后两端了，所以它就能把这个这个地方的受力中间的受力分散到两边。这个其实也是一个加强的作用。你看，你这样弯这个鞋的中底，你看它是个 f i l o n 哎，它这样弯都弯不动，看到吗？看到吗？中间不会弯，这就是受力结构的一个改变。它把所有的力都放到了这个前面。那它与此同时再加上这个不中用的，其实本来就是个成本很低的抗扭片，再加上它这一个鞋底，那是不是就来到了一个 triple kill 的一个级别？就是三杀。它从鞋底、鞋 f i l o n 还有这个呃一个材质的加强 TPU。完成对这个鞋中底的三重的加固。那你看看，比如说阿马鲁的这个也可以，阿马鲁的这个也可以，因为它其实是在前面加了一个这个侧条，对吧？但如果它没有的话，鞋中底的钢芯也不会够的，因为就是一个很一般的一个这个 ETPU 嘛。然后如果大家拿一个普通的 Boost 底这样折的话，就中间就对吧？没有任何受力结构的这个阻挡，它就变成这样了。所以结构。在整个鞋的设计中非常非常非常有用，刚性就是两点，就基本上说完了啊。然后现在我们说稳定 plus， 就是如何增加稳定。大家可以看到这个鞋中底很宽，然后如果我一个四一的脚踩进去的话，都不会说脚宽出来，它这边会留一点空间。像橡胶底也是一样的，在这边会宽出来一些。大家能看到这一边是没有纹路的，看到吗？这个就是它的防侧翻。然后呢，它在这边还做了不同的橡胶处理，这边是一种橡胶，或者说这边。他用了一种橡胶的方式给这个鞋做了一个侧挡，那一般大家会在这里就想，这个应该是个 f i l o n 对吧？但实际上这里是个橡胶，你从里面看也能看到它是一个角度啊，就是让你的这个防侧翻做到了一个无形胜有形的状态。大家都知道，一般防侧翻大家会故意做一个做一个角出来，这个鞋其实是把带底加宽，那它不需要侧翻角，因为它鞋已经很宽了，你的脚本来就很难侧翻。它在中底这里做了双重的这个双重的这个保护，这边是用的 f i l o n 这边用的是橡胶，等于是。你看这里还有一个 f i l o n 和这个橡胶的一个 crossover 的一个地方，就会让你的这个
脚又不会直接抵到这个橡胶，在你做侧切或者是侧滑的时候，你的 f i l o n 会抵着这个橡胶，那你就会比较舒服一点。然后是两个材质在帮助你做防侧翻，就是它等于是通过结构加宽，然后材质叠加的方式，解决了脚会侧翻侧倾的这个问题。所以为什么这个鞋的侧倾脚其实也不大，但它又没有一个防侧翻的设置，就是这个原因。而且大家可以看看一批版和非一批版的对比，这双鞋是我自己 ID 的，那它是非一批版，是从越南直接发过来的，呃，是窄版的。那大家可以看到它的这个侧倾脚就比我这款在国内买的一批版的加宽版就是更容易侧倾，所以这个稳定三个要点都是通过加宽来实现的，一个是加宽鞋楦，就有个 E 字 extra wide 啊，就是 extra 的意思，然后呃鞋中底加宽，鞋大底也加宽，然后加了一个。侧墙上来啊，橡胶侧墙加强它的稳定，然后场地感，大家通过拆解就能看到，你的脚是通过中底部接触了这个气垫以后，直接接触地面的，这里是它凸出来的这一块，你的你的这个气垫是直接放在这儿的。是直接放在这个上面的，所以你踩的时候中间没有任何 f i l o n 材质，其他的缓震材质来影响你这个气垫的脚感。你踩到地面的时候，地面把力量传导到大底，大底传向大底橡胶传导到你的这个 Zoom Air， 透过了镂空的透露，透过了这个 f i l o n 直接接触到了你的中底部和脚，所以。你的场地感是非常强的，我觉得 K D 1 1其实并没有必要把中底部取消掉，再多那么一点点脚感，我觉得这个就已经很棒了。它其实达到了 K D 1 1类似的效果，所以在前掌的场地感和启动是非常好的。那我们就做了这个弹球测试，前掌的反弹是 69.5， 那其实就接近70的一个高度。那这个高度其实比我想象中要高很多，大家可以看一个总表，比 E T P U 的反弹力还要高的。所以这个70的反弹，我觉得可以加强你的这个弹跳啊。加强你的场地感，投篮的时候的感觉都会加强不少，所以这双鞋前掌发力用的比较多的人还是挺适合的。然后后掌就是比较普通的，就是五十左右的这个回弹，那就不算是缓震特别好，因为回弹越小，我们会认为它的缓震会越好。大家可以看看我们这个表上还有其他的，比如说。库里六啊，甚至是 bounce 啊，都会比这个的缓震要再好一点点。所以虽然它的缓震的这个行程很大，比如说它的行变大概有百分之四五十，已经接近了一个非常非常高的一个这个程度，但实际上它的缓震的效果也没有非常非常好。最后还有一个优点就是通过拆解，大家可以看到它是呃轻量化的一个方式，就是它把最重的东西都放在了整个这个鞋底，然后鞋身保持它非常轻盈，就会让你觉得这个鞋的重心比较贴地啊。我们现在量下来，就整个这个鞋面加上它后面的 counter， 我们没有拆。是一百七十克，然后再加上鞋垫是十克左右，那总体来说它不会超过两百克，大概是一百八十克的一个感觉。上下的这个比例是差不多是 half half， 就是不会说鞋面很重。打分的话，这个鞋的缓震只能给到七分。大家也因为知道这双鞋后面是没有气垫的，那只有前掌这个气垫显然也是不够的，而且后面的这个缓震其实说实话，缓震行程很长，脚感很软，但实际上它骗不了你，还是缓震作用还是有限，所以只能给到七分。也不是一个完全不及格的分数，它是比及格好一点点的，因为前掌有气垫，然后还挺厚的。抗扭我们给九分，就是这一次很出奇的是，我们给它的抗扭不再是单独看它的抗扭片了，而是看它的这个鞋是鞋底的结构吧，鞋中底加上这个鞋外底都有这个结构化的鞋身刚性、鞋底刚性加强，所以我们觉得非常棒。这个抗扭我们能给到九分，扣一分就是因为它的材质如果是碳纤维的话，那这双鞋的重量一定会更轻。支撑支撑我们给到八分。支撑八分的原因就是说，它的脚踝处首先是没有支撑的，再一个就是，它在脚脚足弓这里也没有什么特别的支撑，就是整个这个鞋的支撑，从鞋面上来说已经很棒了，它的形变是控制在了百分之五以内。已经已经是很好了，但是实际上在做关键的一些动作的时候，或者说有特殊需求的人，就是我需要脚踝有支撑，让我不崴脚，我或者是我足弓需要有支撑，因为我是非常非常扁平的这个足弓，或者非常，啊、呃，就是很奇怪的足弓的这个形状，那它就没办法满足，所以我们这个支撑只能给到八分。防侧翻，防侧翻是九分，就通过我们刚刚介绍大家就知道了，它其实没有自己的一个独立设置，但是依然通过加宽鞋身非常 smart 的来证明了自己的这个设计能力，所以我们给到九分，扣掉一分就是因为它也确实。没有一个单独的防侧翻设置，但是都隐藏在里面，这个还是会被一些人认为是没有防侧翻，也会给大家一些不安全的感觉。包裹我们给到八分，这双鞋的包裹其实就是完全是输在了自己的材质上，材质是用的这种比较硬的网面，那你穿的时候需要 break in， g 就需要很长的时间来适应，起码是打球穿了个两三次才会感觉这个材料逐渐的软化，贴合你的脚。然后呢，当你这样做这种切入的时候，你会感觉这个材料很硬，大家都能听到这个声音。这种刺啦刺啦的声音，其实代表这个鞋面不软，那这个鞋就会在你
做一些脚的这些启动啊，或者是发力的时候。不贴脚还会有点影响你的脚感，你会觉得你穿了一双塑料鞋的感觉，就是整个这个鞋身、这些结构、这些材料都太硬邦邦了，嗯，不是很柔软，就是该软的地方软不了，该硬的地方也硬不起来。脚踝这一块依然很空，依然会有掉后跟的情况出现。我们可能之后会设计一双这个鞋的袜子，然后专门在这个后跟这里加强它的这个防滑，加上一些防滑条，就是这是一个比较可惜的地方，因为它鞋身刚性大嘛，鞋身刚性大的话，弯折的这个 flex 的这个空间就不是很大，那所以它后跟这里必必须要加强这个锁定，才能让你的脚更加的 lock down。然后是抓地，抓地是九分，本来是我想给它一个十分的，但是后来我在自己做这个侧滑的这个拍摄的时候，发现我很多次这个脚都滑出去了，为什么呢？是因为它这双鞋的这个鞋侧面这里不是很防滑，就是圆形的这个圆孔是很防滑的，但是这个水波纹不是很防滑，所以当我侧面着地这样去这样去滑动的时候，感觉这个鞋身不是很防滑，就很奇怪。这个鞋我也穿了，它做的侧滑也是滑出去了很远，就不知道为什么。就是这个鞋其实在呃灰多的地方，你用这一块去落地或者是做蹬地的时候，会有一点点滑动，就是它非圆形呃纹路覆盖的面积会有这样的问题。然后重量是十分，这双鞋重量就是三百多克。嗯，已经很棒了，就是比上一代已经减轻了不少。它是一双风味鞋，就是并不是一双纯后卫鞋，但它的呃那个重量级别已经达到了纯后卫的这个重量级别，所以我觉得非常棒。耐久，耐久，我给八分的原因是，就鞋面就虽然糙吧，但是它很耐久，不会说，呃一下子磨烂。然后它的鞋底也很好，就是你看这是，这两双鞋的鞋底都基本上没有什么磨掉特别多，所以它的鞋底和鞋面耐久还是不错。但是为什么还是扣了两分呢？就它质量不好。它的这个代工厂是那个 V O 的这个越南的厂啊，之前那个西安出事的那双鞋，估计也是这这个越南厂代工的，就是它质量非常差。在我们这边看来，有两个情况，第一个是气垫容易爆掉，大家现在上那个天猫的那个官网，上耐看的官网看 P T 3的评论带图的，都能够看到有人直接就是气垫漏了，打了几场球，气垫就爆了。还有一点就是它的这个鞋面接缝处容易开，我们有一个会员买了以后，这个。这个非翼，这个这个两侧的这个绑带这个位置也就开线了啊，这就是很多问题，就是它的这双鞋会有做工问题，导致这双鞋的这个质量耐久，我们就给它只能给它扣分了。然后透气是八分，这双鞋也没有什么特别不透气，也没有什么特别透气的地方，但是是有网面的，所以我觉得没有什么问题，八分。然后我们设计给的九分，我觉得设计挺好的。后面的配色我觉得是越出越精彩。我觉得一开始这个 NASA 配色很多人接受不了，那后面出了一个这样的奥利奥配色，我觉得大大部分人是可以接受的，不会说它丑，也不会说它漂亮。然后你穿出去实战，也不会说心疼，把一双漂亮的鞋给操坏了。那这个配配色我觉得很好看了，它在 NASA 的配色中，要又说的是说限量的，对吧？但实际上它是一个大货限量，就是大家都能够买得到。现在在耐克的官方淘宝店上还有的卖，而且是原价八四九在卖，等于说是靠配色。这双鞋是可以拯救的。那其实很丑的设计，真正丑的设计是靠配色都拯救不了的。那这双是我自己 ID 的，就我是按照那个《变形金刚》里面大力神那个反派那个角色的颜色去 ID 的，就会还会有夜光底啊，然后还会有这个荧光黄啊，还会有基老子啊等等这种元素在里面，所以你就自己可以玩，我觉得也很好啊。设计是九分，然后加权以后，这次加权以后它的总分是八十四分，我觉得还挺高的，就没有想到。而且我们的这个分数是跟价格无关的嘛？如果真的要加上性价比一项分数的话，它的分数可能会直接到九十多分，对吧？我没有加进去，性能就是性能，所以在这里它的性能就是八十四分，就是像我刚刚说的，就是大家要小心有质量门啊，一定要从官方的专卖店啊或者天猫的淘宝店去买，我觉得才能够得到一个最完整的一个保障，因为这个越南的这个代工厂实在是质量不可信，脚踝呃力量弱的，然后就是喜欢在内线蹦蹦跳的这些人不要买这双这双鞋，因为它在脚踝处几乎是零保护，然后就是它的抓地力呢更适合外场，然后在内场的话也一定要绝对干。进内场，然后再加上这种水晶底，我觉得可能会达到一个非常完美的一个抓地效果。然后它的包裹材质，呃，确实很差，体验就是会受影响，这就是它的一些缺点了。最后它的呃优点，优点就是很明显，它的优点还是对于脚踝，就除去脚踝这一项，它还是很安全的，是一双非常安全的一个低帮鞋。然后它足够轻量化，那它又适合后卫，又适合锋线的这种类型的球员。风味摇摆人也可以，然后就是它的场地感强，场地感强就是贴地反应都很快。然后最后的优点就是性价比高，极高。那、嗯、适合的人群呢？它位置上适合的是说风味摇摆人啊这些人。然后脚的类型的话
，适合的是宽窄都可以的。但是你也是要像鞋底一样去选，就是宽脚你就买宽鞋，就买一批版本的。然后你是窄脚，你可以去买那个非一批版本的。一批版和非一批版还有一些区别，可能非一批版或者是说我目前感受下来这个定制的这双 ID 版，它的这个气垫的这个澎湃感会更强一点，前掌会更加舒服一点，然后后掌的这个缓震的形成也和这双鞋会不一样，这双鞋会稍微再软一点。最后总结就是，如果用一首歌去总结的话，它就像王力宏，比如说一首简单的歌，就是。是，这是什么？一首简单的歌，并没有什么独特，平凡却又深刻，就是很平凡，但是很深刻。就是就是这双鞋就很简单，没有那么多黑科技，没有那么多噱头，它就是非非非常非常简单的这么一双鞋，好吗？就是我觉得就是这样的，就是大家有时候简简单单就可以了，好吧？这期就到这里，这是 P G 三的一个长测，希望大家看得开心。然后几个鞋单，我们下期再见，拜拜。那么我们就来再来讲一下我们今天做的这个分析好了，它用的是一个叫 p r o m b a 的一个软件，你们可以看到它有很多的接入端啊，比如说我们今天用的是是这个 p r o m b a 里面对于建筑这个梁的这个这个这个分析啊，它它有 convert line to beam， 就是说我们可以把这里面的一段一段的这个线把它变成一节一节的梁，然后交织在一起。然后呢，它也要你 define supports， 就是说你要就是来设定它的这个支撑在哪里，还有 define the loads， 就是它的这个个载，还有就是我们这个梁的这个 section 截面，还有就是来定性它这个材料。我们把我们基础的这个这个模型隐藏掉，我们最后获得的呢是这样的一个东西，大家可能有点看不懂啊。这每一段出来的这样的一个有颜色的三角形，就代表的是每一根杆件在这里。受到的一个弯矩，就是说它在这里它的一个形变，尤其在中部的这样一个形变的一个程度。黄颜色的呢，就代表它是向下的一个弯矩，而绿颜色的呢，就代表的是它向上的一个弯矩。比如说这个模型在分析之后，我们就可以看到它弯矩最集中的位置呢，就是它的它的脚的这个前侧，这个 zoom 气垫的位置的左右两侧，也就是我们球鞋经常发生弯折的地方。而当它的像这个位置，当它这个鞋底它这里有一个微微向上翘起一个形变的时候，它这个造型就导致它这一块的弯矩就是非常的小，然后这里的弯矩也远远的比这里要小，这只是它的一个外底的一个部分，而它的鞋后跟则基本上是没有什么弯矩的。那么我们从正面来看，一只鞋子它最大的弯矩也就是它的这个脚这个靠内侧的这个位置。它的弯矩是最明显的，并不是说竖直方，它有横向的这个弯矩，这个我们也很好理解。就有很多人他的鞋子开胶，这只鞋子它在发生弯折的时候，它这里会有这个鼓出来的这个东西，对不对？那么也就是说，它的弯矩不一定只是竖直方向的，它也有横向的发生这样的一个弯矩。那么在这个这个图在这里的时候，我们可以看到它在弯出来的时候，在这里它有一点点的突出，而在这里也有这样的弯矩。而我们看到像。这个脚的这个外侧，它这方面就比较少一点，因为这个鞋子的形状是内侧的，这个弧度曲率变化的更快，而外侧呢，基本上是一个线性的，所以你们可以看，在弯折的时候，外侧的这个呢就相对要少，说明这个跟我们实物相对比较的话呢，它也是非常类似的。这个就是它外底的一个特点。那么对于 P G 3来说，它最最最最重要的就是它的中底，它的这个中底它有一块。很明显的一个上翻，大家可以看到，尤其是它在足弓的这个部位，在外侧跟内侧都有很明显的上翻。那么这样它对于我们的这个刚性的一个鞋身整个一个刚性的调整有什么样的一个作用呢？我们给这个模型一样的道理，也进行了这个有线缘的这个分析，也用梁截面把它的这些联系杆件都连了起来。那么我们可以看到这个模型当中。它在足弓这里的弯矩呢，就要更加小，尤其是在脚的这个外侧，基本上就是零弯矩。在脚的内侧呢，有这么一点点，但是这样一块很明显的上翻，做出来之后，相比于我们没有上翻的这样一个单片外底呢，它的这个弯矩确实是明显的要更小了。而且由于我们中间的这个抗扭转片的一个加入，在这个位置我们基本上都看不出它有任何的弯矩，而在这个凹槽处呢，它的这个算法也告诉我们说这个截面。要要要在这里要突然要增加，可能跟这个杆件数量，它优化的时候杆件数量比较多也有关系。包括这张图，我们从正面看也是，它在脚的一个内侧的这个弯矩会会明显的变大。
，然后它更多的受弯的部位是集中在气垫的前缘，就是由于我们这个气垫在这里会有一个凹槽，会有一个材料的明显减少，所以说它的主要的一个受弯，除了在气垫的侧边的这里，由于它这里的截面，呃，材料瞬间变少啊，然后它在前缘这里也会。也会有一个非常明显的一个弯折，所以说这对于我们的脚的一个受力也是很正常的，因为气垫的位置就在我们大脚趾的根部，而我们脚弯折的地方就在我们大脚趾根部和大脚趾的一个中间的这样的一个窝窝的这样一个地方，也就是在这里。那么它的一个调整就让这个造型本身就让它的这个这个受弯就非常的合理。所以我们说，呃，经常说 P G 3虽然它这个配色很少，鞋型也不一定做得好看。但是它做的每一步都是有意义的，比如说像我们说 Hyperdunk 二零一五，为什么说它刚性很强，也是因为它这里有一块非常坚硬的一块灰颜色材料的一个上翻，所以说它它这双鞋它根本就是不不可能扭动，也不可能去发生什么太多形变，它的形变只是在这里，大家可以看一下，对于它这个形变，就是这里它有个 deformation， 也就是我们可以来呃增加它这个力的一个大小，然后来让它发生一定的形变。啊，看到吗？这里就出现了一个很明显、很夸张的一个形变，就是它会把这个算法，它会把我们的这个形变就是夸张一点。那么大家可以看到，即使它发生再明显的、再夸张的一个形变，它整个的一个鞋子的后跟跟中掌的这个部位，它还是保持了一个非常好的一个完整性。它只是在这个前掌的这个部位发生了一个很大的一个弯折，而且这里它也会有一个往外的一个外外翻的这样一个，也就是跟我们。啊，鞋子穿旧了，然后会开胶，然后经常出现开口笑的这个位置是是差不多的，也就是在这个位置，它的弯距会随着我这个形变而越发的增加，也就是说它是越弯越好弯的这样的一个一个情况。那么这一期对于 PG 3的一个鞋底的一个分析就先到这里，那么我这边这一期就先到这里，再见。